بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ضد نے علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دوستوں آج ہم بات کریں گے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے پیپر تھرڈ پر اس سے پہلے پیپر ٹو اور پیپر ون کے پارٹس حل کر چکے ہیں یہ پیپر تھری کا پارٹ ون ہے اس میں کچھ حصہ جنرل نالج کا ہے اور زیادہ تر حصہ ہے اکاؤنٹس کے ریلیونٹ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ جو آنے والا پیپر ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے حل کر سکیں فرسٹ کوشچن ہے ہو انوینٹیڈ دی پیپر اس میں آپشن ہے اینشیڈ ایجپٹین چائنیز رومنس یا گریکس اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے چائنیز دوستو جو پیپر جو ہے یہ ہنڈریڈ بی سی میں ایک چائنا میں ایک کائی لون نام ایک شخص تھا اس نے اس کو انوینٹ کیا اس نے اس کو بنانے کے لیے یہ بانس اور یہ جو بانس کا جو فائبر ہوتا ہے اور جو شہتوت کا جو درخت ہوتا ہے اس کا چھلکا یوز کر کے پیپر کو بنایا ہے دوستوں نیچے دکھایا گیا کس طرح سے جو ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہوتی ہے پہلے وہ جو بانس ہے یا جو شہتوت کے جو وہ جو ہیں اس کو چھلکے ہیں وہ توڑے جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ آگ پر اس کو گرم کیا جاتا ہے اس پانی کے اندر پھر اس کی کاسٹنگ کی جاتی ہے پھر اس کو پیپر بنایا جاتا ہے اور پھر پیپر کو دیوار پہ چسپا کر کے ایک بٹھی ٹائپ ہوتی ہے اس کے اندر سے پھر اس کو اتارا جاتا ہے تو بہرحال یہ جو پروسیس ہے جو انوینٹ کیا پیپر کا یہ کائی لون نام شخص نے کیا ہنڈریڈ بی سی میں جس کا تعلق چائنا سے ہے دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام پاسٹ پیپر کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ کو جلد جلد مل سکے وٹ از کال دی کنٹیمنیشن آف دی ایئر لینڈ اینڈ واٹر کاسٹ بائی ہیومن پروڈکٹس تو جو کنٹ آلودگی ہے ہوا کی زمین کی اور پانی کی جو ہیومن پروڈکٹس سے جو بڑھ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو انوائرمنٹل پولوشن انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن انوائرمنٹل کنٹیمنیشن انوائرمنٹل ڈیتھ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے انوائرمنٹل پولوشن تھرڈ کوشچن ہے وٹ از دی ریپرزینٹیڈ بائی دی فریز پاپولیشن ڈینسٹی پاپولیشن جو ڈینسٹی ہے وہ اس سے کیا مراد ہے ایوریج نمبر آف پیپل پر یونٹ آف سٹی ایوریج نمبر آف پیپل پر یونٹ آف ایریا ایوریج نمبر آف پیپل پر مائل ایوریج نمبر آف پیپل پر کلو میٹر اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے ایوریج نمبر آف پیپل پر یونٹ آف ایریا پاکستان کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے یہ میپ میں دکھائی گئی کہ جو زیادہ ڈارک براؤن یا چاکلیٹ کلر کے ہیں اس میں جو پر کلو میٹر جو پر اسکوائر کلو میٹر میں آبادی ہے اس میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ ہیں اور اس طرح جو کلر کے حساب سے جس کا جیسے ہی کلر ڈل ہو رہا ہے زیادہ وائٹش کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر آبادی کم ہے تو اینڈ میں جو بلوچستان کے جو ایریا ہے وہاں پہ پندرہ سے بیس لوگ پر اسکوائر کلو میٹر پر آباد ہیں وی آر گریٹ اسٹون مونومنٹس پیرامڈس ور بلڈ یہ جو پیرامڈس ہیں اسٹون کے یہ کہاں پر تعمیر ہیں اینشٹ ایجپٹ روم بغداد یا مشد میں تو یہ ایجپٹ میں جو ہیں یہ موجود ہیں ارام مصر جو ہے ان کا شمار انسان کی بنائی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے یہ احرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے پرشکوا اور لافانی یادگار ہیں ماہرین اثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان احرام کی تعمیر کا مقصد فرائین مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا احرام مصر میں غزہ کا عظیم احرام دنیا کے سات عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ٹرم بلیف ان سپریارٹی آف ونز آن ریس اور ایتھنک گروپ کسی کی اپنی ذات یا نسل پرستی کی برتری کی اصطلاح کو کیا کہتے ہیں ایتھنزم ریسزم سپریرزم یا کلچرزم اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے ریسزم پروسیسنگ آف انڈسٹریل اینڈ ہاؤس ہولڈ ویسٹ سو دیٹ اٹ کین بی ری یوز از ناؤن ایز تو جو پروسیس ہے جو ویسٹ کا اس کو دوبارہ سے ری یوز کرنا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں رینیوئنگ ری یوزنگ ری سائیکلنگ یا ری ہیبلٹیشن اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے ری سائیکل وٹ آر کالڈ نومیڈک منگول پیپل ہو اوریجنیٹڈ ان سینٹرل ایشیا تو نومیڈک منگول لوگ کون سے ہیں جن کا تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے وہ آرینز ہیں یا ہونز ہیں یا ٹاٹارز ہیں یا ویڈکس ہیں تو دو سپشن ہیں اس میں ہنز ہیں تو ہنز جو ہیں یہ نومیڈک پیپل ہیں جو رہتے تھے سینٹرل ایشیا میں بٹوین فورتھ اینڈ سکس سینچری ایڈی میں 
और जो आर्यनज हैं इनका इलाका था इंडो ईरानियन पीपल ये कहलाते थे ये ईरान और इंडिया से इनका ताल्लुक था आर्यन जो थे और ततार जो है ये नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया में थे इसको हम सेमी नोमैडिक कह सकते हैं ये सेमी नोमैडिक थे ततार ये नॉर्थ और सेंट्रल एशिया ममालिक के लोग हैं जो वैडिक्स हैं वो नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट से उनका ताल्लुक है वट आर कॉल द मेम्बर्स ऑफ मेजोरिटी एथनिक ग्रुप ऑफ बोथ बोरुंडी एंड रवांडा तो उनको क्या कहते हैं उस ग्रुप को जिनका ताल्लुक बोरुंडी और रवांडा से है तो वो बर्ब्स हैं होतो है बानतो है या सोमालिया है उनको कहते हैं होतो जो रवांडा और जो ब्रोंडी है ये दो अफ्रीकन ममालिक हैं ये लैंड लॉन्ग कंट्रीज हैं दोनों रवांडा और ब्रोंडी रवांडा का कैपिटल है किगाली और ब्रोंडी का कैपिटल है जिटिगा ये वो ममालिक हैं इसके जो रवांडा के जो शुमाल साइड है ये युगांडा है और उसकी जो वेस्ट साइड है वहाँ पर कॉन्गो जो है और दोनों की जो ईस्ट साइड है वहाँ पे तंजानिया है तो हो तो जो है ये लोग रवांडा और ब्रोंडी और हो कॉन्गो का जो कुछ मशरक़ी एरिया है जिस जो बाउंड्री लगती है रवांडा और ब्रोंडी के साथ वहाँ पर ये लोग आबाद हैं और जो बैंटो है ये भी जो कॉन्गो के जो जुनूब वाली साइड है कॉन्गो के जो बाटम में बन रही है जगह वहाँ पर ये लोग आबाद हैं तो जो कहा जाता है कि जो हो तो है ये बांतो ही से एक्सट्रैक्ट हुए हुए हैं क्या बांतो एक ही किस्म वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुए हुए हैं तो बहर रवांडा ब्रोंडी ये दोनों लैंड ऑफ कंट्रीज़ हैं और हो तो जो है उन वो लोग इन दोनों में ज़्यादा गलत तक एटी फाइव परसेंट लोग हो तो यहाँ पर आबाद हैं नेम दी पर्शियन रिलीजन विच सर्वाइज टूडे अमंग दी पारसीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया पर्शिया के उस मज़हब का नाम बताएं जो बच गया है जो आज भी मौजूद है इंडिया और पाकिस्तान के पारसीज में पारसी बुद्धिज़म जोरोस्ट्रारनीज़म और ताओज़म तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जोरोस्ट्रारनीज़म सॉरी इसकी अगर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है तो माफ़ कीजिएगा तो बहरअल ये दस जरतश इसको हम कहते हैं उर्दू में ये एक कदीमी आरियाई मज़हब है जिसका जहूर 3500 साल कबल फारस फारस में हुआ था अगरचा इसके मानने वालों की तादाद बहुत ही कम है यानी पूरी दुनिया में एक लाख तीस हजार से भी कम जरतशी हैं मगर ये दुनिया के कदीम मजाहिम में से एक है एक ईरानी पैगंबर जरतश्त ने पारसी मजहब की बुनियाद रखी थी इसे आम तौर पर पारसी मजहब भी कहते हैं ये जो, ये जो लोग हैं ज्यादातर जरतश्त में बात होता है आग तो ये आग की ये लोग ज्यादा पूजा करते थे इस मजहब के जो पैरोकार हैं अब ईरान में बहुत कम रह गए हैं लेकिन एक ख़ास तादाद हिंदुस्तान में मौजूद है जो पारसी कहलाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेमस पोइट ऑफ पश्तो लैंग्वेज तो इनमें से कौन सा पोइट है जिस जो पश्तो लैंग्वेज का है खुशहाल खान खटक बुल्ले शाह अब्दुलती बिठाई या अजमल खटक तो खुशहाल खान खटक जो है वो पश्तो का पोइट है नौवीं और दसवीं सेंचुरी में जो आमिर करोर सूरी है जिसको जहाँ पहलवान भी कहते हैं ये फर्स्ट पोइट है पश्तो लैंग्वेज का और सिक्सटीन सेंचुरी में पीर रोशन जो पोइट भी था और वारियर था इंटेलेक्चुअल भी था ये 1525 से 1585 तक ये रहा उसके बाद सेवनटीन सेंचुरी और एटीन सेंचुरी में खुशहाल खां कटक का नाम सर फहरिस्त है ये नेशनल पोइट है जो 1613 से सोलह सौ तक रहा उसके बाद नाजो तो है ये सोलह सौ से सत्रह तक रही और रहमान बाबा जो है अक्सर पेपर में इसका जिक्र आता है कि रहमान बाबा किस जुबान का शायर है तो वो पश्तो का है अब्दुल हामिद बाबा है इसी तरह हुसैन होतक है अफजल खान खटक है ये पोइट भी था और ये ग्रैंड सेंड है खुशहाल खटक का और इसी तरह जो अहमद शाह दुरानी है ये पोइट भी था किंग भी था ये फाउंडर था अफगानिस्तान का तो ये भी जो है वो पश्तो शायरी करता था तो ये साथ में इसलिए बता दिए गए हैं ताकि अगर इनमें से कोई पोइट आ जाता है तो वो भी आपको पता हो ये इनका ताल्लुक भी पश्तो से ही है तो ये पश्तो के जो मशहूर जो पोइट थे नौवीं सदी से लेकर अठारहवीं सदी तक वो आपको बता दिए नेम दी फेमस इंग्लिश पोइट हु सफर्स फ्राम ब्लाइंडनेस एट हिज ओल्ड एज उस इंग्लिश मशहूर इंग्लिश शायर का नाम बताएं जो आखिरी अपनी उम्र में अंधा हो गया था तो जॉन मिल्टन कीट्स टी एस एलियट और थॉम्स आर्डी तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन जो है वो इंग्लिश पोइट है और ये इंटेलेक्चुअल है जिसने एक सिविल सर्वेंट के तौर पर भी सर्व किया इंग्लैंड में ज़्यादातर इसका जो फोकस था वो रिलीजियस और पॉलिटिकल अपहीवल पर था और जो मशहूर इसकी बुक है वो पैराडाइज लास्ट है जो सोलह सो में 
पब्लिश हुई इसकी एक बशोर कोटेशन मुझे अक्सर याद आती है वो है वट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस द अनकंकरेबल विल तो अनकंकरेबल विल जो है उसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है तो ये पैराडाइज लॉस्ट की ही एक लाइन है वेर इज सिचुएटेड द ब्लू मॉस्क और द मॉस्क ऑफ सुल्तान अहमद दैट इज द ओनली मॉस्क विद सिक्स मीनार्स ब्लू मॉस्क है जिसको सुल्तान अहमद भी कहते हैं ये कहाँ पर वाक़ है जिसके छः मीनार हैं तो अंकरा इस्तंबोल मेड्रिड या बगदाद इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है इस्तंबोल इट वॉज बिल्ड बाई सुल्तान अहमद हु टुक ओवर द थ्रोन इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड थ्री ही इज बर्ड इन द मॉस्क प्रिंसिक्स तो इस मॉस्क के अंदर ही ये दफन है सुल्तान अहमद उसने ये मॉस्क बनवाई थी इस वजह से इसको सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं और ये ब्लू मॉस्क के नाम से भी जानी जाती है ये इस्तंबुल में वाक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट इन में से कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है एसेट माइनस कैपिटल कर दें तो लाइबिलिटीज बनती है लाइबिलिटीज प्लस एसेट करें तो कैपिटल या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट या एसेट मैन लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी ये जो स्टेटमेंट है लाइबिलिटीज प्लस एसेट जो है वो कैपिटल नहीं होता तो अकाउंटिंग इस इक्वेशन को याद रखने के लिए आप ना एक एक काम करें कि सिर्फ आप जो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ना एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल सिर्फ इस इक्वेशन को याद रख लें तो आगे जब भी आप इस फर्दर वजाहत आए तो आप इस बात को जहन में रख लेना कि एसेट के जो बराबर हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल है अगर हम कैपिटल को एक साइड पर रखें तो लाइबिलिटीज़ को हमें माइनस करना पड़ेगा एसेट में से और इसी तरह अगर हम लाइबिलिटीज़ को रखेंगे तो एसेट में से हमने कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा और एसेट जो है वो इक्विटीज़ के बराबर होता है तो एसेट जो है ना वो बता दिए नीचे कौन कौन से एसेट होते हैं और लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं तो एसेट जो है ना वो कैश है इन्वेंट्रीज़ है बिल्डिंग है आगे भी हम बात करेंगे उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और भी हैं चलिए आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ लाइबिलिटी तो इन में से कौन सी लाइबिलिटी है मोटर व्हीकल मशीनरी क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड कैश एट बैन या बैंक आई थिंक पेपर में बैन लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल में बैंक होगा एग्जैक्ट बरल जैसे लिखा हुआ तो मैंने वैसे ही लिख दिया तो दोस्त ऑप्शन इसमें है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स तो ये जो है ना ये है लाइबिलिटी है क्रेडिटर फॉर गुड्स इज अ लाइबिलिटी मोटर व्हीकल मशीनरी इसमें नहीं आती क्योंकि मोटर व्हीकल मशीनरी इट्स जो है वो एसेट्स में ही आएंगे तो लाइबिलिटीज़ के दीगर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ किस किस क्या किस क्या क्या चीज़ें लाइबिलिटी होती हैं जो नोट्स पेबल हैं अकाउंट्स पेबल हैं सैलरीज पेबल हैं वेजेस पेबल हैं इंटरेस्ट पेबल है अदर अकोर्ड एक्सपेंसिस पेबल हैं इनकम टैक्स पेबल है कस्टमर डिपॉजिट्स वारंटी लाइबिलिटी लॉ सूट्स पेबल अनअर्न रेवन्यूज और बॉन्ड्स पेबल तो ये जो हैं वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं तो इनमें से कोई अगर आ सकता है तो आप इसको जहन में रखिएगा क्योंकि डिप्टी अकाउंटेंट में ज़्यादातर चांस यही है कि वो अकाउंट्स के रेलिवेंट ज़रूर दो से तीन क्वेश्चन लाजमी देंगे गिवन ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ सोलह हज़ार पाँच सौ एंड क्लोजिंग कैपिटल एज रुपीस ग्यारह हज़ार तीन सौ पचास एंड ड्राइंग वर्ड तैतीस सौ देन तो इसमें दिया हुआ है हमने क्या मालूम करना है कि अगर इक्वेशन दी हो भी क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हो ओपनिंग कैपिटल भी दिया हो ड्राइंग भी दिया तो हम क्या करेंगे उसमें इस सूरत में तो इस पर बात करते हैं तो ये प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज आठ हज़ार चार सौ पचास तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी लॉस फॉर द ईयर वाज आठ अठारह सौ पचास वो किस तरह से डी है तो इसको कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है जो कैपिटल एट द एंड जो बचा हुआ है वो है 11,350 तो उसमें जो हम ड्राइंग जो है ड्राइंग जो है वो असल में ये होते हैं जो ऑनर्स जो है वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल निकलवा लेता है जो वे ड्रा करवाता है उसको कहते हैं ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स भी जो है एट द एंड जो कैपिटल बचता है उसमें हम जमा ही करते हैं तो वो कंसीडर होगा इसलिए ड्राइंग्स और जो एट द एंड जो कैपिटल है उसको जमा किया वो बना चौदह हज़ार छः सौ पचास और शुरू में जहाँ से बैलेंस स्टार्ट हुआ जो कैपिटल था वो था सोलह हज़ार पाँच सौ तो जो लॉस हुआ वो हुआ अठारह सौ पचास तो अपने ये जहन रखें जो ड्राइंग जो हैं वो कैपिटल में जमा होंगे और एंड कैपिटल में जमा होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट इनमें से कौन सी चीज़ एसेट नहीं है बिल्डिंग डेटर्स लोन फ्राम बैंक या कैश बैलेंस इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है लोन फ्राम बैंक एसेट जो है ना वो देख लेते हैं कैश इन्वेंट्रीज बिल्डिंग 
होल्डिंग लैंड इक्विपमेंट अकाउंट रिसीवेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज और डेटर जो है ये इसमें जो दिखाया गया ये भी एक एसेट ही है वो इस सूरत में कि ये जो बैलेंस शीट है उस पर इसको एसेट के तौर पर ही शो किया जाता है तो ये डेप्टर जो है वैसे तो ये मकरूज इसका लफ्जी मतलब बनेगा लेकिन ये भी एसेट में ही बैलेंस शीट पर शो किया जाता है आर रेसिपिट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज वन तो रेसिपिट्स और पेमेंट अकाउंट इज वन ये किस को कहते हैं ए है बी है और सी और डी तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी इन विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस आर शॉन तो ये एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको रेसिप्ट और पेमेंट नजर आ रहे हैं जिसके शुरू में भी बैलेंस है और एट द एंड में भी बैलेंस नजर आ रहे हैं मतलब कोई रेसिपेंट के शुरू में और पेमेंट्स के एंड में जो बैलेंस जो है मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिखाया जाए उसको हम कहते हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इन विच द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड प्राइम कॉस्ट इनक्लूड डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवर हेड एक्सपेंसिस रॉ मटीरियल कंज्यूम या डायरेक्ट एक्सपेंसिस तो इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबल इसकी वजह यह है कि जो प्राइम कास्ट है ये फर्म्स एक्सपेंसेस हैं किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट रिलेट करती है मटेरियल और लेबर के साथ तो इसमें जो डायरेक्ट लेबर वाला ऑप्शन है वो है दुरुस्त आंसर विच ऑफ दॉलोइंग शुड बी चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनमें से जो है वो कौन सा अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में शुमार होगा कैरेज ऑन रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफिस रेंट या डायरेक्ट मटेरियल्स तो ऑफिस रेंट इसमें इसका दुरुस्त ऑप्शन है इन दी मैनुफेक्चरिंग अकाउंट इज कैलकुलेटेड द प्रोडक्शन कास्ट पेड इन दर द टोटल कास्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड द प्रोडक्शन कास्ट ऑफ गुड्स कम्प्लीटेड इन दीरियड तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है डी वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है तो प्रोडक्शन कॉज ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन दी पीरियड जिस खास टाइम में जो जो उसकी प्रोडक्शन कास्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम काउंट करेंगे द बेस्ट मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट का जो बेहतरीन तरीका है उसमें कि हम क्या करते हैं टू एलोकेट एक्सपेंसिस इन प्रोमोशन इन प्रोपोर्शन टू परचेजेस टू एलोकेट एक्सपेंसिस इन प्रोमोशन टू सेल्स टू चार्ज अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट टू चार्ज अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट इट्स कंट्रोलेबल कॉस्ट तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी टू चार्ज अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट इट्स कंट्रोलेबल कॉस्ट ये बेस्ट वे मेथड है डिपार्टमेंटल अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टार्ट एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स लेस परचेजेस या नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसिस ऑफ द पीरियड इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ये टैक्स कटने से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं विच बैंक प्रोवाइडेड एटी मिलियन लोन फॉर मेकिंग फर्स्ट बजट ऑफ पाकिस्तान विच बैंक प्रोवाइडेड एटी मिलियन लोन फॉर मेकिंग फर्स्ट बजट ऑफ पाकिस्तान पहला पाकिस्तान का जो बजट बनाने के लिए कौन से बैंक ने अस्सी मिलियन कर्जा दिया पाकिस्तान को यू बी एल एन बी एल एम सी बी हबीब बैंक तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें हबीब बैंक न्यूमिसमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर कोइंस इंसेक्ट्स या नन ऑफ दीज तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है कोइंस तो न्यूमिसमेटिक्स जो है ना इस स्टडी ऑफ कोइंस को कहते हैं न्यूमिसमेटिक्स ये जो है इज स्टडी और कलेक्टिंग ऑफ करेंसी इंक्लूडिंग कोइंस टोकन्स पेपर मनी एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स तो इसके अलावा अगर यहाँ पे पेपर मनी लिखा होता तो उसको भी हम न्यूमिसमेटिक्स में काउंट करेंगे अगर कोई टोकन है या इस किस्म का रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो भी न्यूमिसमेटिक्स में ही आएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मज़ीद वीडियोस जो बनाने से पहले कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि पास पेपर्स जितने भी अपलोड किए जा रहे हैं वो आपको जल्द अज जल्द मिल सके शुक्रिया